。登泰山，拜祭碧霞元君祠后，臣妾一直梦见碧霞元君在睡梦中召唤臣妾。民间传说碧霞元君神通广大，能保身子顺遂。皇后屡屡梦到碧霞元君召唤，看来是心愿要达成了，这是吉兆啊。虽说是大吉之兆，可臣妾病体初愈，还需要齐太医在侧，随时诊候。皇后娘娘凤体安康，臣妾等也就安心了。是，皇额娘母仪天下，自然神佛护佑。你们不过是妾室而已，一定要悉心服侍皇额娘。请侧。公主说的是。娘娘看着气色还好，但夜夜难眠，人都虚耗透了。幸得你每日为本宫梳妆，两个时辰的功夫花下去，才遮得住本宫冰冷憔悴。娘娘，这是齐太医开的提神益气之药，您快趁热喝了吧。怎么比前几日的要浓一些呢？齐太医加了两倍的药量，说是您这几日舟车劳顿，若是剂量不重，只怕撑不住您的身子。齐太医叮嘱了，说是无事便要含着参片，大补精神。其实您何苦来东巡？您的身子受不住啊！皇上第一次东巡，本宫若不陪着，必定会被世人耻笑，说皇后无不服侍，那就会丢了富察氏的颜面。百姓们都夸皇上和娘娘恩爱无比呢、啊。本宫一定会留着这一份恩爱，等皇上为景色赐了婚，让他嫁一个可以扶持富察氏的好人家。皇上似有不悦之事。你可知道，蒙古科尔沁部要替其子色布腾巴勒珠尔求娶嫡出公主。那孩子你知道，一直在京中是皇子们的伴读。后来两年前又封为辅国公，也算是知根知底的。未出嫁的嫡出公主，除了皇额娘的幼女恒提长公主。便只有皇上和臣妾的景色了。难不成，科尔沁部是要求娶景色？这科尔沁部啊，只说要求娶嫡出公主，也未说明是哪位公主，所以才要斟酌。这若是嫁在京中，还好些。哎，这按照科尔沁部历来的传统，亲王之子成亲。是要居住在科尔沁部的，那这就是远嫁了。别父离母，这也太苦了。哟，请梅嫔娘娘安。听闻皇后的病情好了许多，臣妾特来向皇后请安。呃，皇上正在里头呢，请娘娘略等等。也好，那我就先院里溜达溜达。恒提妹妹正值芳龄，最宜出嫁。皇上，虽说科尔沁部是蒙古大部，最是富庶尊贵，可咱们的景色还小，怎么可以嫁去那么远呢？朕与你想的一样，但朝中大臣极力反对
，朕将横提公主远嫁。理由是，横绰公主已经嫁到准噶尔，若是横提公主再远嫁，只怕皇额娘会老怀伤心呐、啊。臣妾才想来令从，立刻要景色远嫁，岂不是要了臣妾的命去？皇后莫急，扶皇后坐下。是，娘娘。皇后啊，你别这么说。朕明白你的心思，朕也不舍将景色远嫁呀。臣妾一听说朝廷议论求娶狄公主的事儿，想着皇上又没来您这儿，定是去了皇后那儿商议。臣妾借口请安，果然听见皇后一心护着自己的女儿。想把您的横提长公主远嫁到蒙古去。皇后在意自己的女儿，却浑然不在意哀家的女儿吗？人心都是肉长的，谁的女儿谁疼。你是个有孝心的，哀家知道。梅嫔虽说身子不大好，但论有用，可比庆长在和淑嫔强多了。淑嫔一心都在皇帝身上，不大会为哀家的事开口。可是，横提远嫁是件大事，不管皇帝怎么想，你一定要跟乐亲他们说，大臣们一定要反对。反对到底，是。何进公主性子颇傲，远嫁蒙古魔力性情，挺好。他不是老是自诩为嫡出公主吗？那就该让他尽尽嫡公主的职责。问家妃娘娘安。妹妹怎么来了？快别客气，坐。李欣，是。这什么风把妹妹给吹来了？听说她的身子骨不行了。全拿药吊着。既然皇后的病是吊着的，那就最不能伤心动气。那如若她唯一的女儿，当真必须远嫁的话，她怕是要伤心坏了吧？那怕是要受不住了吧？臣妾给皇上请安。起来吧，你在等朕啊？听说皇上心情不快，臣妾想说陪皇上走走，散散心。不必了。是不是为了公主远嫁之事，你也有话要说？皇上真的生气了。大臣们反对横提远嫁，跟朕聒噪了两个时辰，接着没品。也跑来凑热闹，你呢？你想说些什么？远家公主是前朝正室，臣妾无话可说。那你是要朕去见皇额娘吗？皇上若是想见，自然会去见；皇上若是暂时不想见，自然有皇上的理由。只是皇上如果没有心情散心，臣妾就先告退。那你来干什么？臣妾只是希望皇上不那么累，不那么烦忧。好，朕知道了，你回去吧。臣妾告退。主儿，太后不是让您来替她说话吗？您怎么什么也没说啊？
皇上心烦，我实在是不愿再增他烦忧。太后若是要怪我无用，就怪吧。臣妾给皇上请安。你怎么来了？臣妾来给皇后娘娘请安的。皇后没心情，你不必请安了。陪朕走走吧。是。皇上看上去累了。臣被大臣们聒噪了两个时辰，又被皇后请来听她哭诉请求。这许家一个公主啊，竟让前朝和后宫闹得如此厉害。太后和皇后身为人母。自然会舍不得孩子远离。一个是女儿，一个是妹妹，朕都舍不得。若非要一个嫁到蒙古去，朕很为难。若是横提不嫁，非要景色去，那皇后必定伤心欲绝，这身子怎么好得了啊？皇后娘娘有齐太医看顾着，皇上也不必太担心。许嫁之事，过些时日，太后和皇后都会想明白的。皇上到时候就会有个决断了。夜里还召皇后你过来，是有件东西要给你。儿臣身子欠安，未能成婚定省，已是礼数不周。哪还感受皇额娘的东西？哎，你是哀家亲自挑选的儿媳，何必这么客气啊？这是哀家封贵妃的时候，先帝赏赐的珍珠领约。瞧瞧，这几颗珍珠，颗颗圆润。哀家知道你节俭惯了，但景色到了年纪，哀家这件东西。就当做给他添嫁妆吧。来，福家。哎，皇后娘娘，巧了，儿臣与皇额娘心意相通。苏烈，儿臣不惯奢华，唯有手头这对彩金鸳鸯，是与皇上大婚的时候先帝所赐，最为珍贵。如今，横提长公主要许嫁科尔沁部。儿臣特意奉上，为了横提妹妹的妆奁增色。茶水凉了，福家，换杯热的。是。景色是你和皇帝所生，比起那些庶妹，这位狄公主不知道要高贵多少。景色自己不也总以嫡出自诩，且早早就被封了固伦和敬公主，瞧不起那些庶出的弟妹，自然是她嫁与科尔沁部最合适。景色年幼，说话不知轻重，哪里可以许了人家呢？儿臣把她留在身边，好好教导几年。等出落的有模样了，再嫁也不迟。你等得了，蒙古等不了。自古慈母多娇儿，景色出嫁成了人媳，自然就懂得规矩了。比你这个亲额娘教导要有用多了。再说了，这次求娶公主的科尔沁部，是蒙古诸部之首，地位尊崇。这部县城。有横提妹妹吗？唯有景色出嫁才堪匹配。论长幼，横提年长，又是景色的姑姑，自然是长辈先嫁，再考虑晚辈的婚事。皇上，时候不早了。
喝一口安神汤就歇下吧。许家的公主人选未定，朕的心就不安。皇上，太后召皇后娘娘过去，听说二位主子有点杠上了，福家姑姑派人来请您过去转还些。杠上了，朕去瞧瞧。朕要是去的话，皇后跟皇额娘一定会要求朕给个说法，朕不能去。皇上。可是太后和皇后娘娘僵持着也是不妥啊。皇后浮躁，事情还没有定论，朕避着皇额娘都来不及呢，皇后却自己送上去。李煜，去请皇后回来。皇上，两位主子在呢，哪有奴才说话的地儿啊？无用的东西。是。皇上，要不这么着，皇后娘娘病着呢。请齐太医去给皇后娘娘送药，也好给彼此一个台阶下。甚好，就这么办。这会让皇娘认为，皇后病着，糊涂着，万一说错了什么，皇娘也不会和她计较。是